Hi students, today we will learn about Doppler effect hmm? in acoustics lesson. Uh, Doppler effect will give you some uh, information, uh, give you some explanation about some interesting uh, thing happening in our daily life. So, if you are going to railway track, you are going to go to a fast moving bus, you are going to go to a road, you are going to go to a road, you are going to go to a road. இப்போ தூரத்துலேருந்து ஒரு பஸ் அல்லது ட்ரெயின் வருது அப்படின்னா அப்படியே ஹார்ன்ஸ் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா தூரத்துலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ நம்ம அது ரீச் ஆகும்போது அந்த சவுண்ட் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஸோ நம்மளை கடந்து போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் என்ன ஆகும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு டாபிக் தான் டோப்ளர் எஃபெக்ட் ஓகே இதில் நிறைய இருக்குது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸுமே இருக்குது தூரத்தில் இது ஏரோப்ளைன் போகிற சவுண்டுக்குமே இது அப்ளை பண்ணலாம் இது மூவிங் பஸ்ஸோட ஹார்ன் இந்த சவுண்ட் அதோடைய இதுக்குமே என்ன பண்ணலாம் இதை அப்ளை பண்ணலாம் சி இப்போ நம்ம இது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாட் இஸ் மிமே டோப்ளர் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ த விசில் சவுண்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ட்ரெயின் அப்பியர்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் பிச் ஆஸ் இட் அப்ரோச்சஸ் இ ஸ்டேஷ்னரி லிசனர் ஸோ ஸ்டேஷ்னரி லிசனர் மீன்ஸ் யூ you are standing near the railway track mm? you are not moving mm? you are stationary listener so nee ninnikittu da irukra but ena agudhu train move aite varudhu the whistle of the fast moving train appears to increase in pitch as it approaches a stationary listener and it appears to decrease as the train moves away from the listener so dooramaa irundha train kitta vara vara ena agum and the whistle sound increase aite varum and the pitch and the sound value அதே ஒன்று ரீச் ஆகிட்டு உன்னை கடந்து போகும்போது அவனுடைய பிச்சர் ஆகும் அவனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ திஸ் அப்பேரண்ட் சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்குவன்சி வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பை கிறிஸ்டியன் டோப்ளர் இன் த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் ஜீரோ த்ரீ டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹிஸ் பீரியட் ஆக்சுவலாக அவர் அந்த இயரில் கிடையாது அவரோட பீரியட் இது எயிட்டீன் ஜீரோ த்ரீ டு எயிட்டீன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பை அப்சர்வ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பை கிறிஸ்டியன் டோப்ளர் த அப்பேரண்ட் சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ தூரமாக இருந்து வர ட்ரெயினோட அந்த ட்ரெயின் ஹார்ன் சவுண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருடைய ஃப்ரீக்குவன்சி வேரி ஆகிற மாதிரி அதாவது ஃப்ரீக்குவன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி உனக்கு தெரியும் பட் த ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்குவன்சி இஸ் சேம் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்குவன்சி சேம் தான் பட் இது உனக்கு எப்படி தெரியுது ஃப்ரீக்குவன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வர மாதிரி தெரியுது வென் ட்ரெயின் மூவிங் ட்ரெயின் அப்ரோச்சிங் யூ ஸோ வென் த ட்ரெயின் மூவிங் அவே ஃப்ரம் யூ அவனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி இப்போ ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்குவன்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் தான் அப்பேரண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ மாறி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியறது ஸோ தட் இஸ் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ இட் வாஸ் ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பை கிறிஸ்டியன் டோப்ளர் ஹி இஸ் அன் ஆஸ்ட்ரியன் மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் ஃபிசிசிஸ்ட் ஹி இஸ் ஏ மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபிசிசிஸ்ட் ஹி அப்சர்வ் த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் த சவுண்ட் ஆஸ் ரிசீவ்ட் பை ஏ listener is different from the original frequency produced by the sound whenever there is a relative motion between the source and the listener so this is very important in the part na bracket potukkala in the part ku la irukkaradhu da doppler effect so la pathinga appadina or listener ku sound oda source ku nadula or relative motion or relative motion na nadu அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஏதாவது ஒரு மோசன் ஒன்றா சவுண்ட் சோர்ஸ் ஸ்டேஷனரியாக இருக்கணும் அல்லது லிசனர் என்ன ஆகணும் மூவ் ஆகணும் சவுண்ட் சோர்ஸ் ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது லிசனர் என்ன பண்ணலாம் அந்த சவுண்ட் சோர்ஸை நோக்கி மூவ் ஆகலாம் அல்லது சவுண்ட் சோர்ஸ்லேருந்து விலகி நடக்கலாம் அல்லது லிசனர் ஸ்டேஷனரியாக இருந்து சவுண்ட் சோர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் லிசனரை நோக்கி நகரலாம் அல்லது லிசனரை விட்டு விலகி போகலாம் அல்லது ரெண்டுமே என்ன பண்ணலாம் சவுண்ட் சோர்ஸும் மூவிங்கில் இருக்கும் லிசனரும் மூவிங்கில் இருக்கலாம் ஸோ என்ன மூவிங் டுவர்ஸ் டு ஈச் அதராக இருக்கலாம் அல்லது மூவிங் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதராக இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ் மோசன் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டிவாக மோசன் இருந்துச்சுன்னா வி கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸிய சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் த சவுண்டு ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ் மோசன் இருக்கும்போது அந்த சவுண்டோட ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்குவன்சியிலிருந்து நமக்கு என்ன ஆகும் ஃப்ரீக்குவன்சி டிஃப்ரெண்ட்டாக நமக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ தட் இஸ் கால்டு இஸ் டோப்ளர் எஃபெக்ட் ஹி அப்சர்வ் த the frequency of the sound as received by the listener is different from the original frequency so namma receive pandra sound oda frequency 
ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சிட்டும் எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரொடியூஸ்ட் பை த சோர்ஸ் இப்போது வென் எவர் தேர் இஸ் எ ரிலேட்டிவ் மோசன் பிட்வீன் த சோர்ஸ் அண்ட் த லிசனர் ஸோ சவுண்டோட சோர்ஸ்க்கும் லிசனருக்கும் நடுவில் ஒரு ரிலேட்டிவ் மோசன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லிசனர் ஹியர் பண்ணுற சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த லிசனர் ஹியர் பண்ணுற சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி அந்த சவுண்ட் சோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் கல்ட் இஸ் டோப்ளர் எஃபெக்ட் தட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த சவுண்ட் ஆஸ் ரிசீவ்ட் பை த லிசனர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரொடியூஸ்ட் பை த சோர்ஸ் எப்போ வென் எவர் தேர் இஸ் எ ரிலேட்டிவ் மோசன் பிட்வீன் த சோர்ஸ் அண்ட் த லிசனர் ஸோ லிசனருக்கும் சோர்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு ரிலேட்டிவ் மோசன் இருக்கும்போது இது நடக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் நோன் எஸ் டோப்ளர் எஃபெக்ட் this is known as doppler effect this relative motion could be uh, due to various possibilities as follows so in the relative motion in any type of relative motion are kala per first listener moves towards or away from the stationary source source vand stationary a irukku adavadhu edha or edathula sound produce aayittu irukala listener enna pannalam may move towards the source or away from the source இது ஃபஸ்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸ் த சோர்ஸ் மூவ்ஸ் டுவோர்ஸ் ஆர் அவே ஃப்ரம் த ஸ்டேஷனரி லிசனர் ஸோ லிசனர் இஸ் ஸ்டேஷனரி த சோர்ஸ் சவுண்ட் சோர்ஸ் இஸ் மூவிங் டுவோர்ஸ் த லிசனர் ஆர் சவுண்ட் சோர்ஸ் இஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த லிசனர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கேஸ் போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் மூவ் டுவோர்ஸ் ஆர் அவே ஃப்ரம் த லிசனர் ஸோ சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸும் மூவ் ஆகுது அண்ட் லிசனரும் மூவ் ஆகுறாங்க எந்த டைரக்ஷன் மேலே ரெண்டு பேரும் ஒரே டைரக்ஷனில் தே வில் மூவ் டுவோர்ஸ் ஈச் அதர் ஆர் தே வில் மூவ் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர் ஓகே இது ஒரு கேஸ் அண்ட் ஃபோர்த் கேஸ் த மீடியம் மூவ்ஸ் வென் போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் ஆர் ரேஸ்ட் ஸோ போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் ஆர் ரெஸ்ட் சோர்ஸும் ரெஸ்டில் இருக்காங்க லிசனரும் ரெஸ்டில் இருக்காங்க பட் த மீடியம் மூவ்ஸ் இப்போ காற்று பயங்கரமாக வீசுது அப்படின்னா யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டோப்ளர் எஃபெக்ட் ஸோ இது இல்லாமல் இன்னொரு கேஸ் இருக்குது ஸோ போத் லிசனர் and um, observer sorry listener and the source will move in the same direction will move in the same direction but different in speed so munadi train or particular speed la poitu irukku pinadi enna pannala vandila travel panniter irukku ready beer enna pandreenga ore direction la move pandreenga but train fast ah pogudhu nee slow ah pogura so ipo you can experience doppler effect okay let's uh, see the difference for doppler effect so whenever there is a relative motion between the source and a listener the frequency of the sound heard by the listener is different so whenever there is a relative motion between a source and a listener source ku listener ku nadulla or relative motion irundichi appadina the frequency of the sound heard by the listener is different from the original frequency ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சியோடைய அந்த லிசனர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஹியர் பண்ணுற சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் நோன் எஸ் டோப்ளர் எஃபெக்ட் திஸ் இஸ் நோன் எஸ் டோப்ளர் எஃபெக்ட் ஸோ ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் கேல்குலேஷன் இட் இஸ் அசியூம் தட் த மீடியம் இஸ் அட்ரெஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மீடியம் மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் பிகாஸ் காற்று விண்டு ஸோ ஆக்சுவலாக நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா the medium of uh, propagation of sound is air da illaya so ipo ni enna pannu appadina for the simplicity of calculation we have to keep the uh, medium is at rest so medium or the air vandu move agala appdi ni vechikano so that is the velocity of the medium is zero so let s and l be the source and the listener uh, moving with velocities vs and vl respectively so consider the case of source and a listener moving towards each other see so s is source s means source l is the listener and velocity of the source is vs velocity of source and velocity of listener is vl okay va so consider the case of source and a listener moving towards each other or case ni consider paniko in this case uh, both listener and sources are moving towards each other ஸோ சோர்ஸ் என்ன பண்ணுறது லிசனர் நோக்கி வருது லிசனர் என்ன பண்ணுறோம் சோர்ஸ் நோக்கி மூவ் பண்ணுறாங்க ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன்ஸ் தெம் டிக்ரீஸஸ் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு 
நோக்கி மூவ் பண்ணும்போது என்னாகும் த டிஸ்டன்ஸ் பிடிவின் த லிசனர் அண்ட் த சோர்ஸ் வில் பி டிக்ரீசஸ் த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வில் பி மோர் தென் த ஆக்சுவல் சோர்ஸ் சோர்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ என்னாகும் த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது அந்த லிசனர் ஹேர் பண்ணுற அந்த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் இட் வில் பி மோர் தென் த ஆக்சுவல் சோர்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த சோர்ஸோட ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் ரெண்டுமே என்ன ஆகுது ஒருத்தர் ஒருக்கி ஒருத்தர் மூவ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் சோர்ஸோட ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஹையராக இருக்கும் சீது தான் சீத பிக்சர் திஸ் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் த சவுண்ட் திஸ் இஸ் தி லிசனர் ஸோ போத் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் moving towards each other so let n and n dos be the frequency of sound produced by the source and the sound absorbed by the listener respectively here so n is the source of uh, act, n is the actual frequency actual original frequency produced by the source and n dos so n represents frequency n represents frequency n represents frequency here n is the actual frequency of the sound produced by the source and n dos is the frequency uh, heard by the listener that is apparent frequency n dos is the frequency heard by the listener that is apparent frequency let n and n dos be the frequencies of sound produced by the source and the sound absorbed by the listener respectively then the expression for apparent frequency n dos so you can calculate the uh, apparent frequency with the help of this equation apparent apparent frequency n dos is equal to v plus v is the actual velocity of the sound mm, that is 330 340 meter per second i think um, so v plus vl divided by v minus vs so vl is the velocity of the listener vs is the velocity of the sound source ns speed la listener alladhu sound source move aagraanga abingiradhu and then n is the actual frequency of the sound n is the actual frequency of the sound here v is the velocity of the sound waves in the given medium and let us consider different possibilities of motion of the source and the listener if Uh, in all such cases the expression for the apparent frequency is given uh, in table ipa nama in the equation pathinga abina source um listener um they will move towards each other abingar case ku mudha applicable baagum but nama different case paakrom one stationary a irukla listener stationary a irundhu source move aagalam alladhu source stationary a irundhu listener move aagalam rendu perume enna pannalam they will move away from each other hmm or through or through velaiye pora mari irukalam so the over case ku expressions thani thaniya koduthirukanga in a given tabular column that is 5.2 um, see the tabular column expression for apparent frequency due to doppler effect see so first pathinga appadina both source and listener move first pathinga na case both source move agudhu listener move agudhu eppadi move varanga they move towards each other they move towards each other appo enna nadakkum distance between source and listener decreases and apparent frequency is more than actual frequency this tabular column is very very important to learn to understand about doppler effect okay va so uh, listener and sound source idu rendu kudala relative motion eppadi irundichu appadina என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான இதுதான் ஸோ ரெண்டுக்கு நடுவில் ரிலேட்டிவ் மோசன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த காலம்லேயும் அண்ட் தென் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி வேரி ஆகும் அப்படிங்கிறது நோட் காலத்துலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா இப்போ ரெண்டுக்கு நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகுது இப்போ டிக்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மோர் தென் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வில் பி திஸ் ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஃபார்ம்லாம் யூ கேன் கேக்குலேட் த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே அண்ட் செகண்ட் கேஸ் போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் மூவ் but they move away from each other so it is a state opposite so both source and listener move but they move away from each other in the first case la pathana they move towards each other but idla pathana they move away from each other ipo enna go rendu oru thoru thoru velai pogumbodhu distance between source and listener increases therefore apparent frequency is less than the actual frequency apparent frequency is less than the actual frequency 
then vs and vl become opposite to uh, that in case 1 ip case 1 la pathina rendu 1 nokki 1 move agudhu appa adoda pathina velocity v velocity of source and velocity of listen listener pathinga appadina opposite idhula positive la irukku appadina idhula epdi irukum negative la irukum because opposite direction la move agudhu then the expression will be n dash is equal to v minus vl divided by v plus vs இப்போ இந்த சைன்ஸ் அப்படியே மாறிருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறது இங்கே மைனஸ் ஆயிடுச்சு மைனஸ் இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே இன்ட்டு என் தென் தேர்ட் கேஸ் போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் மூவ் போத் சோர்ஸ்